今天小易就带大家感受埃及最热闹、最吵的市场。现在是晚上时间八点钟左右，啊，我来逛街。嗨，这个本地人非常非常的热情啊，但是这里相当的吵，不输印度。这个只能用话筒啊，不用话筒的话根本是没办法收音的。现在我带大家就去逛街，看看这个，哎，埃及的市场都有卖什么的。啊，这里会有一些游客，相对于安全一些啊，但其实并不是大家想象中的这么安全，所以我还是要注意我的手机啊。开罗最热闹的时候就是晚上，这里就是靠近哈利利市场，每天晚上人特别特别的多，你没有想象到吧？晚上的市场比白天的市场还要热闹，到处都是人。大家看这条市场啊，卖的都是鞋子、服装、生活用品之类的，就是埃及人每天生活所需的一些日常用品。那这条街特别特别的长啊，现在要进到那个哈雷利市场里面去了。其实这个很多人都拍过，但我还是想看看能不能发现发生一些更新奇的东西，包括这个晚上吃的东西也很多，因为埃及很热嘛，所以大家都是。晚上出门的比较多，晚上逛街的多，这好像很多都是咱们那个国产的东西啊。然后我们到市场的最深的地方去，这个市场有一个很帅的小哥，穿衣服的。哦。啊，大家看这个市场吵不吵啊？像这个咱们国内的大甩卖啊，清仓大甩卖，每一家摊位都是。在这个埃及开罗的哈利利市场，你能感受像明星一样啊。如果他们本地人看到你啊，会跟你打招呼。嗨，你好。<笑>是，几乎每个摊位都会跟你打招呼啊。这里相对于安静了一些啊。我们现在在往那个市场深处去走，首饰店卖这些这个，哎，这种形状啊。这个是大家应该知道，就是埃及的墓地守护神，还有这个是他的这个开启下一段生命的钥匙。所以在这个埃及墓穴里面。都会发现这些符号，包括这个赫鲁因之眼，很多。其实我觉得这做成这种首饰还挺漂亮的，很多很多啊。看，包括这种法老的头像啊，各种金字塔啊，我觉得这个挺好看的。之前我来的时候买过这种催眠钥匙，都挺好看。只不过是在游客区啊，它给的价格可能会略高一些。小右手一个啊，我进来问一下啊。看他家这个装修，好多镜子啊！我看到一个首饰，想问一下它的价格。你看这一排是挺好看的。呃、uh, ，How much this kind is this silver? Silver, yes. 嗯、uh, ，都是银的。How much this? Egyptian bond. Yeah, Egyptian bond. But it looks old, so you can clean, right? Yes. 啊、yes. uh, ，这个可以把它清洁很白白的。老板，算一下钱。哦，才两百，这么便宜！给大家看一下中东女性最喜欢的饰品类型，就是这样这种黄金布灵布灵闪闪，但是这个应该不是纯黄金哦。这就是埃及非常真实的夜晚生活啊！来埃及的话，晚上不出门逛街真的是很遗憾的。这家服装店我好像记得我还买过衣服呢，嗯，这些衣服都挺精美、挺贵的。主要是现在晚上在外面一个人的话也不是很安全，我觉得还是早点回去的比较好。然后明天继续去别的地方逛一逛。其实，在这个埃及和在阿富汗差不多、哦，它这个大街上经常可以遇到有男士骚扰，其实真的很多的。因为之前很多博主也有说过这个事情，包括有些人也写过。我告诉你，这个埃及其实比阿富汗还要严重。阿富汗它只是路上看看你，但是在那个你看这么热闹的街道，他们稍微看到一个外国的女性啊，独自一个人走在街上的，就哪怕是那种小孩子啊，他都会跟尾随你。所以刚刚其实我觉得挺危险的。刚刚我一个人走在，就是个闹市区啊。那个小孩子都跟着我屁股后面，很烦的。然后我就钻进去了一个店铺啊，然后把他们给甩掉了。现在在埃及啊，很多地方啊
不是你看到的这么这么安全，不是说不是说因为游客多的地方它就安全，所以其实埃及隐藏性的危险危危险其实是更多的，所以我现在要赶紧回去了。而且这边堵车啊，这根本打车不好打，所以我只能这个走路回去。哎，还是先回去算了，因为今天也比较累，赶紧回去吧。现在小鱼已经回到住的地方了，这就是找白天我吃饭的地方。你看晚上有多热闹，然后大家在看球。不过这里还好，这里有男生有女生。我过来的话也不尴尬，所以埃及尤其是开罗的晚上非常热闹。你看白天街上都没有什么人，晚上到处都是在外面喝东西、吃饭的人，很热闹啊。我坐在对面啊，一边听他们的球赛，一边等着吃饭，因为对面主要是抽水烟。跟大家说，埃及的烤肉可比土耳其的好吃多了。<笑> Hello。它这个才十磅一克啊，很便宜，然后夹上那个像三明治一样的 ，Yeah OK OK， 买了两只尝一下 ，Thank you。现在是埃及时间晚上十点半了，今年忙活了一天去办苏丹签证也没有办成功，晚上又去逛了哈利迪市场，现在没办法，只能睡觉了。明天的事情明天再做喽，晚安。